بسم الله الرحمن الرحيم اهده الله فلا مضل له يلا ونشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وهادينا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعلينا أمتعكن وأسرحكن شراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد سنا اللہ جل جلال ہوا سدے درود و سلام امام الہدا 
فخر انسانیت محسن آدا دشمنوں کے بھی محسن امام آزم پیغمبر آزم اور پوری کائنات قائد آزم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیو محترم ساتھیو بزرگو اور میری قابل صد احترام ماہو معززات بہنو عزیز طالبہ اکرام و معززات طالبات اللہ بھی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال آج سے اس خطبہ جمعہ المبارک نو اور صاحب کا جو جو بیانات قرآن و سنت دے مطابق الحمدللہ تمہا الحمدللہ بیان کیتے جاندے نے اللہ اللہ نو اپنی بارگاہ اس قبول و منصور فرمائے میرا بیان کرنا جناب دا سواد فرمانا اللہ سونا میرا توڑا دنیا آخرت اندر کامیابی آدھا ذریعہ بنائے کیوں جو دین اسلام یہ احکام صرف سننے سنانے واسطے نہیں ہندے بلکہ اپنی عملی زندگی دے اندر لابو کرن واسطے ہندے نے پیارے بھائیو اگر سن سنان دی آتاک تعلق ہوئے تے پھر قرآن ایڈا پیارا کلام ہے انہوں تے ابو جان بھی سنے بغیر نہیں رہ سکیا قسمہ اٹھا کے گئے اخلص بن شریف اتبا ابو جان کہ کل نو ساڑے چو کوئی بندہ نہیں آئے گا جے کسے بندے ویکھ لیا کہ سانو روک دے نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلام جڑا قرآن پاک کلام اللہ پڑھ دے نے وہ نہیں سننا تی اسی آپ آجا نے ہر روز سننا واسطے رات نو قرآن پڑھ رہے ہیں دے نے آپ تی لے آجا کل نو نہیں آوا گے انہوں نے کیا اخنس بن شریف کہندا ہے ابو جال قسم دا بڑا پکا ہے وہ نہیں آوے گا تی لے آجا میرے تی تا نہیں ریا جاندا نیندر نہیں آن دی میں تی جا کے قرآن سنا گا اور چلے گئے جناب وہ ایک دوسرے تھا اے ہوئی خیال کر کے سارے پھر چلے گئے اور واپس جن لے قرآن پلاب قرآن پاک دی تلاوت ختم ہوئی اور جناب اس سے چوکے جو پھر کٹھے ہو گئے کہندے نے ابو جال کہندہ کہ میں آئے ہو کہندے نے جو تو آیا ہو میں اسی آیا مطلب ہے قرآن صرف سننے دی آتا تعلق ہوئے ایتے ابو جال نے بھی قرآن سنیا کہوں جی لک لک کے سنیا کہ دوسرے لوگ اے نا کر کے سردار سانو منا کر دا ہے اور آپ قرآن سن دا ہے اس واسطے پیارے بھائیو کلام اللہ اتنا پیارا ہے میں تے کافر بھی سن واسطے تیار ہو جاندے رہے اسی تسی بھی صرف سن دی آتا صرف کنہ دے چسکے تا قرآن سنیے یار قرآن بڑا پیارا پڑے بڑا پیارا تے گل عمل کرنی واری آوے تے پھر بلکل ہے جی سیرو پوائنٹ تے یہ ادا کوئی فیدہ نہیں سنے ہو مسلمان کلمہ پڑھ دا ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی گل مندر واسطے اللہ دے فضل نال یہ انوان آت ایسے نے آج کل دا آج دا جڑا بیان مسلمان خامد اور بیوی مسلمان خامد اور بیوی اللہ اکبر اللہ میرے اور توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تیبانو پیارے نبی دے گھر دے نمونے نو جناب دے سامنے پیش کرانگا کیوں جو اسی دنیا دیا کانیاں کس سے ہے جی اینا دی طرف جناب باتاں وقت ضائع کر کے اپنا بھی اپنے دوستان دا بھی نہیں چلے جانا بلکہ انشاءاللہ پیڑ پلے پا کے بات جانئے اور او پیڑ پلے جڑی گل پہ گی اور رب دا قرآن ہوئے گا سونے محمد دی حدیث ہوئے گا بس اے دو باتاں اللہ اکبر اللہ اے گل بالکل اس سے سرائیں کہ پیارے بھائیو کہ جے ایک بندہ کہندا ہے یار توقع او دی دل دی تمنا دل دی طرف دل دی چاہت او دے جناب دل دا ارادہ اے ہوندہ ہے کہ میں نو بی بی ملنی چاہی دی اے ایسی جڑی نیک ہوئے سیرت صورت دی اچھی ہوئے اور بات کردار ہوئے میرے واسطے مخلص ہوئے پیارے بھائی اگر تو اے چاہنا ہے کہ تیری بی بی بھی تیرے بارے چاہے دیئے کہ میرا شہر بھی میرے بارے مخلص ہونا چاہی دا ہے آج کل جمیر کہن دے نا پورا آوے دا آوائی بھی گڑ گیا بندے کہن دے نے جناب ایک پروگرام بندے آن دے گلہ سننے چاندیاں نے اور یار عورت بھی کیڑی گال لے او تے پیر بھی جتڑی ہوئی پائی پائی تے نہیں تے نہ سہی وہ عورت بھی اس سے کالت بھی جناب سوڈینٹ نے اس سے یونیورسٹی دی پڑی ہوئی ہے جن سے پروف تعلیم حاصل کیتی ہے اس سے معاشرے دے اندر ہو رہی ہوئی ہے وہ بھی اب وہ پہندیاں لیندہ ہے کہندی ہے پھر تسیمی تے پیر دے سری پری ہوئے نا 
نظام معاف فرمائے کیوں جی نظام بگڑ گیا نا جدو سونے محبوب دا پیارا نمونہ سونے دی سیرت اسی اپنا ہوگے او ہر جڑے خزاوہ دے منظر پیش کر دے ہوئے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ بہارہ دے منظر پیش کر دے جنت دا کہوارہ بن جانگے او کار اگر کار صدر جان بھی ہاں بی بی اپنے اپنے حصول اور حقوق دا پات رکھے اللہ اکبر اللہ اللہ توجہ فرمانا درا غور نال بات رو سنیا جے میرے اور تو آڑے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہہ دے اکبری صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دے جانا صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بھک نے بڑا ستایا میرے پیارے نبی آقا جی حضرت عیشہ صدیقہ کول تشریف لے آئے آپ فرمو دے لے عیشہ کوئی کھان پین دی چیز ہوئے تے دے حضرت عیشہ کر دیا نے اللہ دے نبی جی کوئی چیز کار اندر موجود نہیں ہے اللہ دے پیارے نبی تشریف لے گئے حضرت دوبارہ تشریف لے آئے پھر آپ نے پہلے والا کوئسٹن کی تا یعنی سوال پہلے والا دور آیا ہمی ایشان نے بھی اگو پہلے والا ہی آنسر دے چھڑے آئے جو آپ پہلے والا ہی دورا چھڑے آئے اللہ دے پیارے نبی تشریف لے گئے اے دے بعد ہمی حضرت ایشان صدیقہ رضی اللہ خو رضی اللہ خو تعالیٰ نا فرما دیا نے کہ میرے کول انساریاں دی اور تائی دو یا نو یا گیارہ خجوراں نو یا گیارہ خجوراں تقریبا اتنیا خجوراں لے کر کے آئی امی جان فرما دیا نے میں انہوں نے بالائے تاک رکھ چھڑیا سنبھال کے رکھ چھڑیا اللہ دے پیارے نبی تشریف لے آنگے میں حضرت دے سامنے پیش کرانگی پیارے نبی تشریف لے آئے خجوراں پیارے نبی دے سامنے پیش کی دیا اللہ دے نبی خجوراں کھان دے رہے حضرت دے ایش گلہ فرما دے رہے حضرت گلہ جاری رکھیا میرے نبی گفتگو جاری رکھی آپ آتا انشاءت فرما دے رہے خجور آخری اللہ دے نبی نے مو اندر پائی خجور ختم ہونتے آئی حضرت کچھ دے نے آئے شاہد تو بھی کھا دیا نہیں یا نہیں کھا دیا حضرت نو یاد آیا میں کچھ نہیں بھول گیا اے شاہد تو بھی کھا دیا نہیں یا نہیں کھا دیا حضرت اے شاہد کر دیا نے محبوب تو سا جو کھا دیا تے میں کھا دیا مطلب سمجھ آ گیا اللہ دے نبی فرما دینے اے شاہ ایدہ مطلب خجوراں تو نہیں کھا دیا دیکھو میاں بیوی دا تعلق رکھنا خامت مسلمان خامت بیوی ساڑے واسطے آئیڈیل اور نمونہ پیارے نبی دا کھرانا اس تو اچھا کو سچا ہے جی کوئی کردار بھی پیش کر سکتا اللہ اکبر اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے محبوب فرما دینے اے شاہ ایدہ مطلب خجوراں تے تو نہیں کھا دیا خجوراں تے مک گئیاں لے اور دس اللہ کو لو کیڑی چیز دی دعا مانگ دے وہاں دعا کیڑی چیز دی کر دے وہاں آپ نے فرمایا اے شاہ میں تیرے واتے کیڑی دعا دے دے وہاں حضرت اے شاہ کر دیا نے محبوب اللہ کو لن دعا فرماؤ اللہ میں نے سبر تے شکر دی توفیق عطا فرما سبحان اللہ کتنا بڑا ہاں جی ان لوگاں دا عزاز اے نیکی دیا برکتا نے حضرت اے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے حضور سبر تے شکر دی توفیق مل جائے سبحان اللہ اللہ اکبر اتنا بڑا عزاز ہے جس بندے نو اللہ ہے دو چیز آتا فرما دے وے صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے لوگو ہے جی بندے مومن بندے واسطے ہر حال اندر بہتری بہتری ہویا کر دیئے اگر مومن بندے نو کوئی تکلیف پہنچ دی ہو دیتے سور کر دیا فقانا خیر اللہ ہو پھر بھی ہو دے واسطے بہتر اگر کوئی بندے نو مومن نو خوشی آن دیئے ہو دیتے اللہ دا شکریہ آدھا کر دیا فقانا خیر اللہ ہو پھر بھی ہو دے واسطے بہتر مومن بندے نو تکنڈا چوب دیا اللہ ہو دا بھی انو عجر دیندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور فرمایا دوسری حدیث اندر یہ بات موجود ہے صحیح حدیث سے سکھا مصحیح بھی صحیح مسلم شریف دیئے آپ نے فرمایا کہ نصف ایمان صبر ہے اور نصف ایمان شکر ہے جنہوں صبر پہ شکر دی توفیق مل گی ہو دا تے ایمان ہی مکمل ہو گیا کتنی بڑی دعا دی درخواست کیتی ہے اللہ اکبر پیارے پیغمبر جناب محمد ص 
موسیقی رب والے اختیار میرے کون لے سب کچھ میں جاننا اگر میرے نبی سب کو جان دے سن حضرت نے پچھیا کیوں اے شاہ کیڑی چیز دی دعا کر دے وہاں اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے لے اے شاہ سبر سے شکر دیا دعا ہاتے میں کرنیا ہی کرنیا لے اور دا صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی چیز مانگ دے وہاں حضرت نے اے شاہ کر دیا نے محبوب اللہ کو لو مانگ کے دینا چاہتے ہو جنت ویچہ اپنا سنگ ساتھ مانگ دے ہو اللہ اکبر اللہ اللہ میرے تیرے پیارے محبوب نبی نے دعا فرمائی الغرد میں عرض کر رہے ہیں اللہ نے احمد نے نہیں فرمایا یا نیسا اللہبی لست لکا آدم من النیسا فرمایا نبی دیو بیویو تُسی آن اور تا مرگیاں نہیں ہو تُسی تے نبی دیاں گھر والیاں قیامت تک کان والیاں اور تا باستے گھر نمونہ بنے گا قیامت تک کان والیاں کوئی عام اور تا نہیں جے تُسی تُسی نبی دیاں گھر والیاں جے اللہ اکبر اللہ جی جی آئی دروے کھلا میرے اور تو آگے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فرما دلی خیرکم خیرکم لی آلی تو آڑے جو بہتر او بندائے جرا اپنے گھر وادے آواز سے چنگائے وآنا خیرکم لی آلی اور میں تو آڑے سارے جو اپنے گھر وادے آواز سے بہتر سبحان اللہ اللہ دے پیارے نبی نے نمونہ بن کر کے بکایا ہے ادھر میں کھلا درا میں اللہ دے قرآن اور سونے حبیب دے فرمان دے والے نال بات کران گا اللہ اکبر مسلمان خامن بیوی والا عنوان ادھر میں کو اس گھر میں چھو بہترین اگر کوئی عورت بڑھنا چاہن دیئے بیوی اگر بہترین بڑھنا چاہن دیئے پیارے نبی دیا پیویاں نو سوائے حسنا بڑھائے نمونہ میرے نبی دے گھر چاندہ ہے بہترین مرد بڑے بہترین خامد ثابت ہوئے او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت شعور بھونا میں کھے لوگو سنو گے اللہ دی توفیق نال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چو شعور بے مثال لدران گے حضور دیا بیویاں بیویاں بے مثال لدران گیاں اللہ میرے اور تو آجے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا معمول ہویا کردہ سی اللہ دے پیارے نبی اور سردی نماز تو بعد اپنیاں پیویاں کو چکر لگایا کردے خیر دی خبر لے کر کے آیا کردے سن ایک دن اللہ دے پیارے نبی حضرت زینب بلت چاش کول پہنچے ہوئے حضرت زینب نے جناب شہد جو حدیعہ تن گفت اور تو پا تن شہد آیا خویا حضرت زین پیارے نبی دے سامنے پیش فرمایا یعنی تن حصے کر دیا لے شہد دے اللہ دے نبی نو پیش فرمایا ہے حضور شہد کھان دے رہے جان دے ہونا اللہ دے پیارے نبی شہد نو پڑا پسند فرمایا کر دے سو کیوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اچھ فرمایا ہے فی شفاء اللناس یہ دے واسے لوگاں یہ دے اندر لوگاں باسے اللہ نے شفاء اللہ دے نبی قرآن کی حوالے نال اس واسطے نو بڑا پسند فرمایا کر دے سن حضور شہد کھان دے رہے حضرت زینب نال گلنا کر دے رہے اپنی بیوی زینب نال گلنا کر دے رہے شہد شہد میرے نبی کتنی دیر لگ گئی حضور شہد کھان دیا تے گلنا کر دیا اثر دی نماز تو بعد وقت 
ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਿਆਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮਗਰੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਅਸਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਤੈਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਕੋਲ ਬੋਤੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਿਆਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵਕਤ ਦਿਆ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਰਤ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਾਫੀਰ ਦੀ ਮਹਿਜੀ ਮਹਿਜੀ ਮਗਾਫੀਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਗੂੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਸ ਚੂਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਵੀ ਮੁxtਲਿਫ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੇ ਜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੇ ਜੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਹਲਾਲ ਤੇ ਪਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਉਹਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਿਆ ਹਜੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾ ਰਖੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੋ ਕੀ ਫਸਲੋ ਕੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੱਲ ਚੱਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੰਦੀ ਹਰਾਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਛੱਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ ਕਮਾਂਡਰ ਅਨ ਚੀਫ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਮੱਖੀ ਉਸ ਛੱਤੇ ਦੀ ਉਸ ਕਮਾਂਡਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਅਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖਾਲਸ ਤੇ ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਂਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤੇ ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ ਅਗਰ ਬੱਬੋ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਰਾਮ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਉਹਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਫੈਂਕ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ 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 ਲੋਕੋ ਗੌਰ ਕਰੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਮੱਖੀ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਾਦ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਕਤ ਬਿਨਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਕਾਮ ਨੂੰ ਪਾਮਾਲ ਕਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਲ
ਮਦਰਸਾ ਕੋਲ ਗਏ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਗਏ ਕੋਈ ਬਾਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪ ਛੜਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਆਖੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਬਰੀਲ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਯਾ ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم اللہ فرما دے سونیاں اے میرے پیارے نبی یا ایوب نبی اللہ فرما دے میرے پیارے پیغمبر لما تحرم ما حل الله لك اولا چیزاں نو کیوں حرام کر دے او جڑیاں چیزاں تھی تواڈے واسطے حلال کر چھڑیاں لے تب تازی مرضات ازواج ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਵਾਜ਼ ਜੋਤ ਦੀ ਜਮਾ ਅਜ਼ਵਾਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਕਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਤਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਵੱਲਾਹ ਗਫੂਰ اللہ بخشن والا ہے اللہ بخش دے گا الغرن ایک معاملہ پریشانی دا سبب بنیا اور دوسری بات اللہ دے پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی دی گھر والی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی حفصہ میرے نبی دی بیوی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی تشریف لے گئے میرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے افسا میں تنو کرا دعا لی گل کراں مگر رات گے اوٹ نہیں کرنا گل لگے نہیں ہو کسے نو دسنی میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے گا ابو بکر دے بعد تیرا با عمر ہوئے گا حضرت افسا نے گل سنی اللہ دے پیارے نبی تشریف لے گئے اوتھوں ٹریاں سیدھیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کول حضرت عائشہ نو کہندیاں نے عائشہ تو میری بہن ہے چھوٹی بہن ہے تیرے نال پیار مینوں بڑا ہے ایک تینوں گل دساں پر گل راز والی اگے نہیں کرنی بندہ پچھے اما جان ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جی تسی اگے نہ کرو ہیں اپ کر رہیاں نے تے اگو روک رہیاں نے تو نہیں کرنی ہیں عورت دی کمزوری ہے نا بات راز اندر نہیں رکھ سکتی تو حضرت عائشہ نے گل سنی تے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کول چلیاں گئیاں عرض کردیاں نے سودا تو ساریاں میریاں جتنیاں بھی بہنا نے جتنیاں بھی پیارے نبی دیاں بیوی سب تو بڑی ہیں تے لہذا ہاں جی اور تیرے تیریاں قربانیاں بھی بڑیاں نے کہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اپنی واری حضرت عائشہ واسطے ہوائی کر چھڈی سی سبحان اللہ اللہ دے نبی دا بیان ویکھیا اپنے شوہر دی رضا مندی اے بھی کہ نمونہ ہے کہ پوری دنیا دی کوئی عورت ایسا نمونہ پیش ہی نہیں کر سکدی اے بھی کلی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اما جان نے کہ جنہ نے نمونہ پیش کیتا اللہ اکبر اللہ اپنی واری حضرت اللہ اپنے پیارے شوہر نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو خوش رکھن واسطے میلان ویکھ دیا ہویا حضرت عائشہ واسطے ایبا فرمائی اور کہندیاں حضرت عائشہ کہندیاں نے سودا تیریاں قربانیاں بڑیاں نے لہذا تیرے نال مینوں پیار ہی بڑا ہے کیوں جو تیرے جیسی پوری کائنات اندر کوئی دوسری عورت نہیں جڑی تیرا مقابلہ کر سکے تیرے کردار دا اللہ اکبر اللہ تے اس واسطے تیرے نال میں ایک گل کر لیا پر گل لگے دسن والی نہیں گل راز والی ہے جی او گل لگے ہو گئی اج صبح دی نماز تو بعد اللہ دے نبی نے بات کی تھی زور دی نماز آپ پڑھان واسطے آئے گل تے پورے شہر اندر پھیل گئی صحابہ کہہ رہے ہیں حضور مبارک ہوئے پیارے محبوب مبارک ہو آپ نے فرمایا قادی مبارک آپ ہی تے فرمایا سنیو کہ تواڈے بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے گا ابو بکر دو بعد عمر ہوئے گا 
آپ نے فرمایا اوہو گالتے نکڑ گئی گال راز آؤٹ ہو گیا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفظہ کول پہنچے ہوئے رب دا قرآن انہوں یہ نوٹ فرمانتا ہے فرمایا جدو پیارے نبی نے اپنی آباد دیویاں وچوں ایک بیری ناز راز والی گال کی تھی انہیں گال لگے راز آؤٹ کر چھڑے آئے اللہ دے پیارے نبی اپنی بیوی کول پہنچے ہوئے آپ نے فرم فلم مان بات بھی جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی نو آکھیا آپ سا میں تنو کر راز والی گال دستی دی مگر اگے آؤٹ کر چھڑے آئے حضرت افضاب کر دیا قالت ما انبا قادا اللہ دے نبی جی بات وانو کنے دسیے اللہ دے پیارے محبوب لے آسمانا والے رب والے انگلی اٹھائی اللہ نے اوہی قرآن بنایا ہم جملے آنو حضرت سما دے نے قالا نبا لی العلیم الخبی اے بات میں نو میرے باریک بین خبران رکھن والے رب نو دسیئے ایک گالے پیارے نبی دی پریشانی دا سباب بنی گلنا اور بھی بہت ساریاں لیکن بات نو کلوز کریے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے انگر کئی کئی دن چلے آدنی سی بڑے آگر دی فاقیاں تے فاقے گزر جان دے ان اللہ نے دن لوتا چھڑ دے رہے کیوں جو رب دا وعدہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّا اے دن عدل بدل ہندے رہن دے نے اے عدد جناب کدی چنگے کدی مارے کدی بکھاں کدی فراخیاں اللہ اکبر ان اللہ نے دن لوٹا چھڑے نے مالے غنیمت دیرہ دے دھیر نہ دیا چلے آ رہے ہیں پتوات ہو رہی ہیں اللہ اکبر ادھر مالے غنیمت ایک واری آیا بڑا سارا دیر لگ گیا حضرت بلال نے پچھیا سونے ہاں جو جناب تاجت دے ویلے مالے غنیمت دے ہوندائے آپ نے فرمایا بلال مسجد سینے چینا نو دھیری فرما دے ہو صبح نماز وہاں سے میرے نبی تشریف لے آئے حضور نے دنیا سے مال بلے کن نظر بھی اٹھا کر کے نہیں ویکھیا نظر پار کے بھی نہیں ویکھیا اللہ دے پیارے نبی ستے مسلے تھے حضور نے نماز پڑھائی نماز تو بار ہو کہ آپ فرما دے لے صحابیوں جتنا کسے نو لوڑے مال لے جاؤ بندہ من من کس کر کے صحابہ لے جا رہے نے حضرت عباس آئے بٹی ساری گنڈ بنائی کہ اندرے بھتی جا میں نو اٹھوا بھی دے ہو پیارے حبیب فرما دے لے لا تذیرو آذیرتو ادرا اخرا چچا جا جی اپنا بوجھ آپ پہ اٹھاؤ کیوں جو قیامت والے دل کوئی کسے دا بوجھ نہیں اٹھائے گا حضرت عباس نے مال کم کیتا مال گھٹ کر کے گھٹا کے مال اٹھا کر کے لے گئے جدو مال سارا بندیا گیا حضور اس جگہ تے جھاڑو پرا کر کے آسمان اپنے بیخ رہے نے اللہ دن ابھی انج چادر نو ہلائی جا رہے نے آپ فرمو دن اللہ بیکھی آئی محمد اپنے گھرے کچھ نہیں لے چلے آ سارا ہی تیرے نائے ون چلے آئے اتنے تائیں بیوی آن دی طرفوں پیغام آ گیا اللہ دے نبی جی اگے تے مال دی کمی سی اور تے ٹھیرہ دے ٹھیر مال لے دیا چلے آ رہے آئے چلو اسی سال پورے دا راشن نہیں آکھ دیا کوئی دو چار مہینے آن دا راشن تے گھر گلا دیتا کرو پندرہ دن گزر دے نے مہینہ گزر دا ہے فاقے شروع ہو جان دے نے اللہ دے پیار نبی نے فرمایا اگر پہلے پیغام آ جاندہ شہد ایک دو ڈنگا دا کھانا ہو جاندہ ہون تیوی بات مک گئی ہے اجے تک میرے اصحاب صفہ دا یہ انتظام نہیں ہویا اے نمونہ سوئے نبی سارا تجھ اپنے گھر نہیں سمیٹ کے لے جان دے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی پریشان ہو گئے مطالبات ہو حضور ایوے جناب آپ بالا خانہ دے اندر وہ شان شینی اختیار کر لیں دے نے جان دے اگر فرما گئے اے شاہ میں مہینہ تک گھر نہیں آوانگا حضرت زید نو دروازے تے کھڑے ہیں کر دے نے آپ نماز تو پار ہندے شدے جناب 
ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੋਸ਼ਾ ਨਸ਼ੀਨੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੱਡੀਏ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਏ حضرت ਉਮਰ ਆਏ حضرت ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੈਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਮਰ ਆਏ ਜਨਾਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ حضرت ਉਮਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੈਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਮਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਮਰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ حضرت ਉਮਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੈਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹਫਸਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸੁਣਿਓ ਕਲਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ ਹਫਸਾ ਦੀ ਕਰਦਨ ਉਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਕਦਮਾ ਚ ਲਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ ਜਾਓ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਉਮਰ ਨੂੰ حضرت ਉਮਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੱਡੀਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ حضرت ਉਮਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਜ਼ੂਰ حضرت ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈ ਸੋਨੇ ਨਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਕਰਵਾ ਉਮਰ ਤੇਰੀਆਂ ਫਰਾਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਹੀ ਦਬਾ ਛੱਡੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੋਹਰ ਮੈਂ ਦਬਾ ਛੱਡੀ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਚਾਹਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਚਦਾ ਤੇ ਫਬਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਓ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਉਮਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਈਉਲ ਨਬੀਉ ਉਲਿਅਤ ਵਾਜ ਕਾਇ ਕੁਲ ਤੁਨ ਤੁਰਿਦ ਨਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਜ਼ੀਨਤ ਵਾ ਪਤਾਲੀਨਾ ਉਮਤਿਰ ਕੁਨਾ ਵਾ ਉਸਰਿਹਲ ਕੁਨਾ ਸਰਾਹਾਂ ਜਮੀਲਾ ਅਗਰ ਬੀਵੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਚਾਹਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਜੋੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐ ਵੇਖ ਜਰਾ ਅਗਰ ਜੁਦਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਧੁਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਨਾ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹੇ ਅਲ ਗਰਜ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਲ ਮਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਲ ਤੁਲ ਨਾ ਤੁਰਿਦ ਨਲਾਹ ਵਰ ਰਸੂਲਹੁ ਵਦਾਰ ਅਲ ਆਖਿਰਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਤੇ
ਲੋਕ ਦਿਲ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅੰਗਲੀਆਂ ਤੇ ਪੋਰਿਆਂ ਤੇ ਗਿਣਦੇ ਜਾਂ ਚਣਿਆਂ ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਰ ਦੀਆਂ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਲੀਆਂ ਤੇ ਪੋਰਿਆਂ ਤੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡਿਆ ਲਾ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸ਼ੌਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਹੋਣੇ ਅੰਦਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਐ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਮਦ ਬੀਵੀ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅਲਗਰਦ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਐਸ਼ਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਉਨਤਰੀਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਉਨਤੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲਲਾਹ ਤਲਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਐਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਅੱਬੇ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ ਫਰਮਾਉਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏ ਯਾ ਅਈਯੂਗਲ ਅਬਿਜ ਇਨ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਉਲ ਜੀ ਕਾਇਉ ਕੁਲ ਤੁਨ ਤੁਰਿਦ ਨਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨਿਆ ਵਸੀਨਤ ਪਤਾ ਲੈਨਾ ਉਮਤ ਕੁਨ ਵਉਸਰਹ ਕੁਨ ਸਰਾਹ ਜਮੀਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਚਾਹਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਰਬੀ ਏ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹਵਾ ਕੁਲ ਫਰਮਾਇਆ ਹਨ ਕੁਲ ਇਹ ਵਈ ਕੁਲ ਤੁਲ ਤੁਰਿਦ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਔਰ ਰਸੂਲਹੁ ਵਦਾਰ ਅਲ ਆਖਿਰਾ ਪੜਦਿਆ ਪੜਦਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਬੋਲ ਉਠੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਅਦਾ ਲਿਲ ਮੁਹਸਿਨਾਤਿ ਮਿਨ ਕੁਲ ਅਜਰ ਅਜ਼ੀਮ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਜਰ ਅਜ਼ੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਸ਼ੌਰ ਹੋਣੇ ਅੰਦਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਹੋਣੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਵਤ ਬੀਵੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਦੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے کہہ دو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے نبی صلی اللہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر اندر موجود نے ایک ਵੀਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆਈ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੋ ਕਾਲੇ ਕਲੋਟੇ ਕੋੜਿਆਂ ਜੈਸੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ حضرت ਐਸ਼ਾ ਪਰਮਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਖਜੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਪੂਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਜੂਰ ਲਿਆ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਨੀ ਆ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੇ ਇਹ ਔਰਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਬੇਖਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸ਼ਫਕਤ ਲਗਾ ਫਾੜਿਆ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੜਿਆ ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੜਿਆ حضرت ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਮਾਨ ਛਪ ਗਿਆ ਐ ਕਾਸ਼ ਮੇਰ
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਣੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਐ ਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕੋਰਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਮੋਜਦ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਣ ਛਪ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਔਲਾਦ ਵਾਲੀ ਨਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਹੁਵਾ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਹੁਵਾ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਐਸ਼ਾ ਗੱਲ ਬਸੋ ਬਾਹਰੇ ਬਸ ਡੱਡ ਖੁਦਾ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਆਂਸੂ ਡਲ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਉਲਾਦਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਹ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਸਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੰਦਰ ਵੀ ਕੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸਿਫਾ ਤੰਦਰ ਵੀ ਕੱਲਾ ਉਲਾਦਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਬੋਲ ਅੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਲਮੀ بارش ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਲਵਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਤਨੇ ਤਾਈ ਜਿਬਰੀਲ ਆ ਗਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰੀਲ ਜਲਦੀ ਜਾ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜੋੜਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂਜਣਾ ਨਾਲੇ ਨਿਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਨ ਨਬੀਉ ਅਉਲਾ ਇਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਮਿਲ ਅਨ ਪੁਸੀਹਿਮ ਵਾ ਅਤਵਾਜੂ ਹੁਮ ਨਹਾਤੂਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਹਿਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦੇ ਮੋਮਨਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਵਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਲੋਕੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਚਾਹਨਾ ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਘਰ ਤੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਰਕਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰੀਨੀ ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਉਹਦੀ ਹਲਾਵਤ ਉਸ ਤਾਂ ਤੱਕ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਮਗਰ ਇਸ ਐਤ ਅੰਦਰ ਖਦੀਜਾ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਅਨ ਨਬੀਉ ਅਉਲਾ ਬਿਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਮਿਨ ਅਨਫੁਸਿਗਮ ਵਅਸਵਾਜੁ ਉਮਹਾਤੋ ਨਬੀ ਦੀਓ ਬੀਵੀਓ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦੇ ਮੋਮਿਨਾ ਦੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਵਾ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਜੋ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਮਿਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਮੋਮਿਨਾ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ
ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਬੇਟੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦੇ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਨੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਧੀ ਬਗੈਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਓਏ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦੇ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਤਨਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੀਏ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਕੋਈ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਦਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜਰਾ ਤੁਮਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਛੜਿਆ ਸਵੇਰ ਹੋਈ حضرت عمر اس بندے تک پہنچے ایک روایت اندر آیا حضرت عمر نے کول بلایا اے روایت زیادہ صحیح ہے کہ حضرت عمر خود چل کر کے گئے کہندے نے میاں مینو جاننا ہے کہندے نے جی جی امیر المومنین ہو ساڈے کہندے نے میں تیرے گھر سوالی بن کے آیا اپنے بیٹے واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لین واسطے آیا جڑی رات کہندی سی ਅੰਮੀ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾਲਮਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਗਰਦੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਹੋ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਗੈਰ ਟਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਏ ਹੋਣ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਨੇ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਐ ਜੀ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਵਕਤ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਕ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਜੀ اللہ اکبر اللہ حضرت امیر المومنین کہندے نے اللہ دے بندے اگ گل ہو رہی ہے سر میں چاہنا کہ رشتے جڑ جان اللہ ہے جی اس بچی چو جڑی اولاد ہے جی میرے پوتے پوتیاں ہون گے او کیڑے نیک اور صالح ہون گے میں چاہنا لڑیاں چل پین نے کی دیاں حضرت عمر نے جدو ام کلثوم بنت علی من بدن فاطمہ سیدہ فاطمہ دے بدن چو ہے جی حضرت علی دی بیٹی ام کلثوم نال جدو نکاح فرمایا نا حضرت عمر مسجد وچ آ گئے اعلان کرتے نے لوگو مینو مبارک باد دیو مبارک دیو کہ میں اج نکاح کیتا ہے علی دی بیٹی فاطمہ دی بیٹی ام کلثوم دے نال نبی دی نواسی نال اج میں نکاح کیتا ہے مینو مبارک باد دیو میرا تعلق اس نیک گھرانے نال رشتے داری دے حساب نال وی ہور گوڑا ہو گیا ایڈا نیک رشتہ مینو مل گیا سبحان اللہ او نیکی نو سامنے رکھ دے سن پیارے او الغلط اللہ اکبر اللہ اے نکاح ہو جاندا اے نکاح تو بعد اللہ نے ام عاصم نہ چ ایک ام عاصم نامی خاتون پیدا فرمائی اے اللہ اکبر اللہ اللہ اے جناب ہاں جی اللہ اکبر اللہ اے جناب بچی دا نام لہلائے کنیت ام عاصم اے اور اے دا نکاح جناب عبد العزیز بن مروان نال ہویا اے او دے وچ عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے کیا لڑی چل پی ہے کیا سلسلہ تاک بیٹھی ہوئی پوری دنیا ایڈا نیک حکمران ایڈا خلیفہ ہے جی نیک کہ لوگ کہندے سن عمر ثانی ہے حضرت عمر دا یاد دار یاد کراتا ہے انہاں دے دور اندر شیر اور بکری نے کو کھاٹ تو پانی پیتا ہے دنیا نے لکھیا تاریخ والے نے کیا مجال سی کوئی کسے اگر عورت زیورات کی ندی ہوئی مکہ چل دیے مدینے دا سفر کر دیے پہاڑی علاقے کلی تنے تنہا کسے دی جرت نہیں ہوندی اوہدے بنے کوڑ یاد کر کے ویکھ لوے یا اوہدے جناب زیور بنے میلی کوئی برا ارادہ ہی کر لوے میں زیور ہی کر لوے کیوں کھولو 
اللہ جی بھائی میں عرضے کر رہا تھا میرے ویر بات دور نکل دی جا رہی ہے پیارے نبی دی ازواجی زندگی مسلمان خامت بیوی دا جناب آئیڈیل سے نمونہ پیش کر رہا تھا نا اللہ اکبر میرے اور توہر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی ایک مرتبہ سونے نبی اپنے نالین ترست فرما رہے نے حضرت عیشہ فرما دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چے چیرے تے پسینہ لو لو لالا بن کے بک رہے ہیں حضرت عیشہ بے کے حرامی ہو گئی ہیں اتنا سونا چیرہ اتنے عجم منظر حضور دیا نظرہ پہی ہیں آپ فرمائے عیشہ کی بے کری ہے حرام کی ہو رہی ہے جی اللہ تے نبی جی اے تو آدھے چیرے تے منظر نو اگر ابو کبیر حضری بے کھلندہ انہوں نے پتا لگ جاندہ انہوں نے اشار دے صحیح مستاق تسی ہو حضور فرما دنے عیشہ کیڑے اشار نے حضرت عیشہ پر دی وَإِذَا لَدَرْتَ إِلَا أَسِرَّتِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَ بَلْقِ الْعَارِذِ الْمُتَحَلِّلِ مَابُ بَا تُو آڈے جا سونا چیرا اگر کوئی بیکھن والا تو آڈے چیرے دیا لکیرا نو بیکھے انج چمک دیا ہوئیاں دکھائی دے دیا یہ ہوئیاں دھیری رات اندر بجلیاں چمک دیا سونے نبی نے اپنا ہتھ والا سمان رکھ چھوڑیا حضور اٹھے بخاری شریف دیر بیا تھے حضور اٹھے اگے بعد کر کے حضرت عیشہ دی پشانی نو بوسا دے رہے لے نالے پر مارے لے ما ترارت منی کا سروری ملکی عیشہ یقین جان لے جنو میرے چیرے دے منظر چلو تب نہیں آیا ہوئے گا چیرا میرو تیرے نام بولنا چلو تب آیا ہے اے کلام چلو تفایا ہے تیری گل چلو تفایا ہے میرے نبی دی اے بیکھو زندگی نمونہ بناوے مسلمان خامد اور بیوی اللہ اکبر حضور دے گرانے نو نمونہ بناو حضرت عیشہ فرما دیئے نے اگر میں گوش دی ہڈی چوز دی کہ اللہ دے پیارے نبی میرے کو لو لے کے اوٹھے ہی مو رات کر کے چوسن لگ جان دے سن جتے میں مو لیا ہندہ سی پانی پین دی برطن میرے نبی میرے کو لو لے کے اوٹھے ہی مو ر پانی پین لگ جان دے جتو میں پانی پیتا ہندہ سی ان گل سمجھ آئی سونے ہو مسلمان مسلمان خامد بیوی دائی طریقہ ہے کہ سونے نبی دے گرم جناب نمونہ بنائے پیارے نبی جڑے شاور ہونے اندر بے مثال لے حضور دیاں بیویاں بیویاں ہونے اندر بے مثال لے اے وے تنی اللہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ عجر العظیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آج دے جمعہ داوی تے کل دے جمعہ داوی نادر خان پٹی جیڑے چی چاوتنی تو کدی کدی اکثر آن دینے جمعہ پڑھن انہاں نے اگلے جمعہ داوی مسمون میرا کہن دینے جی پردے دینو آن تے ایک جمعہ پڑھا دیو بے پردگی بہت بد دی جا رہی ہے چلو جتنے دوست تو آڈے کو لان دینے وہ اپنے کران دے وچ کوشش فرمان گے اور کام شروع ہو جائے گا پھر اللہ دے فضل نال مسلمان خاتون دا ہیں جی اسلامی عورت دا اسلامی پردہ شریف پردہ کیے انشاءاللہ اگلا جمعہ پڑھا مانگے آخر دعوانا الحمدللہ احوانا ولا تنظر الى سوئے اعمالنا یا الہ حلالمین یا ارحم الراحمین سڑ سغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جی پریشان حال بندیانی پریشانیاں دور فرما تمام بیماران سے تکا ملا عجلا دائما تا فرما اللہ جڑے پوت ہو گئے نے انہوں نے کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما اللہ جنہ دے والدین موجود نے تھنڈے مٹے سایانو سران سے تا دیر قیم فرما یا اللہ جتنے لوگ انہ سیڈیاں دے ذریعے کیسٹاں دے ذریعے اللہ جی جتے جتے سن رہنے سننگے اللہ اللہ انہ نو اس دعا دے اندر شامل فرما لے انہ دیاں میں پریشانیاں دور فرما اللہ جو جو لوڑاں آجتاں ساڑیاں بھی انہ دیاں بھی ساریاں پوریاں فرما جو جو نیک آجات نے اللہ سب دیاں پوریاں فرما یا اللہ یا اللہ اپنے 
ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਪੂਰੇ ਫਰਮਾ ਦੇ ਏ ਅੱਲਾ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਔਰ ਦੈਮ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਨ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਤਾਉਨ ਫਰਮਾਉਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਆਲ ਔਲਾਦ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤਾ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ 150000 ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਫਟੀਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਈ ਰੱਖੀ ਅੱਲਾ ਖਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘਾਟਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਈ ਰੱਖੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਬਲਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਖਾਤਮਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮਰਦੇ ਵੇਲੇ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਰੱਬਨਾ ਹਬ ਲਨਾ ਮਿਨ ਅਜ਼ਵਾਜਿਨਾ ਵਜ਼ੁਰਰੀਆਤਿਨਾ ਕੁਰਤ ਅਯਨ ਵਜਅਲਨਾ ਲਿਲ ਮੁਤਕੀਨ ਇਮਾਮਾ ਰੱਬਨਾ ਤਕਬਲ ਮਿਨਨਾ ਇਨਕ ਅੰਤਸ ਸਮੀਉਲ ਅਲੀਮ ਵਤੁਬ ਅਲੈਨਾ ਇਨਕ ਅੰਤਸ ਤਵਾਬੁਰ ਰਹੀਮ ਵਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲਨ ਨਬੀ